manabii Mikaya na angalia KMTV. Nami na kushauri ndugu yangu endelea kuangalia KMTV kwa manufaa yako, familia yako na nchi yako. Usiache kusaa kusikilabu na ukomenti. Sana sana. Hapa Benjamin William Kapa nimekutana na shabiki wa Simba Sport Club Madevu. Wewe ni siku pekee kabisa leo ya Simba Day. Kwa kwa wewe Simba Day ipi ambayo ilikuvutia zaidi katika kuanzia mwaka 2009 mpaka mwaka 2023? Waga niseme Simba Day ni siku ya sisi wana Simba kuonesha tulichokuwa nacho na support vile vile kwenye timu yetu. La kwanza tamasha ilitoka alivyoanzishwa na Hassan Dalari mpaka yes. leo hii hakuna mwaka ambao limendoda na hakuna mwaka lisiyokuwa na shamba shamba lakini mwaka tu shamba shamba zake zinabadilikaga yes. kama mchuzi kuna kipindi unakuwa chukuchuku na mtamu kuna kipindi unaongwa na nazi na unakuwa mtamu kwa hiyo sibadai zote hakuna iliyopoa unaisi ya mwaka huu imeungwa na nini ya mwaka huu la kwanza vile vile karanga au ah hii nyama ya kwanika yenye chumvi, yenye ndimu, yenye pilipili ambayo dakika tatu siku nne haiwezi kuharibika ndio hii ya mwaka huu hii. Rais wapinzani waliferi wapi? Kwa tamasha lao. Leo Simba kajaza. Wapinzani wameferi lao la kwanza, yani mtu wote anaoiga. Asijifanye anajua sana. Akijifanya anajua sana lazima ataharibu. Kwa wapinzani walichoharibu la kwanza wamejifanya anajua sana. Wakati zishuhuri kama hizi wameiga kutoka kwa Simba lazima waangalie Simba kwanza. Yaani wangetaka kufanikiwa, wangemwacha Simba kwanza afanye ndio nyuma waje wao. Kidogo wangekuwa na damshi. Mm. Lakini hawezi kudamshi sababu wameiga na yeah. wanajifanya nataka kujua sana. Yeah. Lazima ngoma iharibike hiyo. Uh, wewe leo tumeona uh, kitu gani ambacho kimekuvutia zaidi kwenye tamasha la leo? Mchezaji gani labda amekuvutia au msanii ambaye amekuvutia zaidi? Kwa mimi mshabiki wa Simba yani waga kila tamasha hii juu nilivyonikuta basi kwanza ninanivutia tamasha lenyewe. Hey. Waga anakutana na mashabiki mbalimbali ambao hata kwenye ligi kuu Tanzania bara ndio kwa waiagi hii inakuwa kama siku kuu vile. Wote wanakuja iko nacho ambacho kwangu kinanivutia vile vile. Alafu vile vile ukiangalia kuna mtu mmoja anakuja kumwangalia mtu mmoja ni che, anaitwa Che Malon. Che Malon. Eh Che Malon. Yaani ukizingatia msimu uliopita kwenye defense yetu kuna makosa madogo madogo yaliwepo lakini msimu huu mpaka mwisho juzi kati walikaa kwa kikao Che Malon na Inonga Baka Simba Junior wewe. na Shomari Kapombe na juu wakiwa na Fabi Singoma wakamba mwalimu mwalimu mwari mwari usipate tabu yani hata akiwa Alisali Mgorini hata akiwa Alisali Mgorini kwa defense hii tuliyokuwa nayo Mr Malon na Inonga Baka basi hakuna baya jamini mpaka akamwambia kama kuna uwezekano washauri viongozi wako wa Simba wala ina haja ya kutumia gharama tena kumchukua goal keeping wa aina yoyote kwa uwezo tuliokuwa nao sisi defense ya Simba kwanza mafrubeki masitu wa defender mpaka midfield wa kukaba wakamwa kikishia Robertinho wakamwambia kabisa wala msipate tabu kutafuta kutafuta goal keeper wa aina yoyote kwa uwezo tuliokuwa nao sisi na huyu bwana mdogo aliyokuwa golini Ari Sarim. Ari Sarim. Wana Mbeza wanasema goalkeeper yeah. afyo cha chini. Nani wana Mbeza hao? Eh? Hao wana Mbeza wamekula goal. Fabrigas wa Bongo simtajie huyu. Ah. Wewe ni Fabrigas. Ya Fabrigas. Sabu ndio kukutajia huyo. Msimu uliopita watani walitupwa nje ya mashindano ya kilabu bingwa. Yeah. Walipoteana kwa Fabrigas Ngoma. Yeah. Watoto wa Idenge. Yeye ndo alichukua mjifiji anga yote. Yeye wakafa akatupwa nje. Alafu kuwakaja wakakutana na Kanyakilicho sio cha chama wakafa. Hizo midfield zote zimeungana sasa hivi. Midfield ya Lali Ndumani amekuja Simba ambao Yanga aliwapoteza akatupwa nje. Huku midfield ya kina chama ambao aliwaua Yanga nayo wamebaki. Wa ile competition imeungana. Pia gani? Samba Loketo pia gani? Hiyo Samba Loketo likiwa na roba Samba yuko nje. Hapo ni mtu. Yaani kuna hatari msimu ulikikuta Tanzania bara ikaisha laza yake bado umechukua milaza ikawa imeisha. Wewe. Hiyo ripo. Ya wakikutia msimu. Kuna hatari ikikuta Tanzania bara laza yake ikaisha bado umechukua ikaisha laza. Msimu huu kuna hatari ikikuta Tanzania bara bado umechukua milaza ikawa imeisha. Magoli 
position anasema mix ndio amenelepa kiwango chake kimeshuka amepewa bure ya kunelepa mchezaji anacheza ambao watu sisi Tanzania bado kuna vitu hatuna hatuna jimu hatuna academic hatuna kila kitu wenzetu wametimia wanakula vizuri wanafanya mazoezi lazima uvimbe so maona kama mimi mimi mdogo wangu enje gym wali vizuri mwembamba yani kama wewe lakini sababu nienda gym hapa nilipo umepesi ukiambia nipige pesa mimi anapiga kwenda juu unaenda kwa kunenepa siko ndio kwa mzito kuna kunenepa kwa mazoezi yule kanenepa kwa mazoezi jimu imemkubali jimu imemkubali yani gaiba jimu ime kubali ngasa alichukuli hapo mwembamba kenda Ulaya akashindwa kumaliza kuku nusu hapo hapo paradai na mtacheza nao leo na pia raundi ya pili ya club bingo pia mtacheza nao nyinyi kama watani mejiandaa vipi kusana hizo mechi unapotojua simba aso kwenye club bingo ndio maana hata size raundi tulioanza wewe mwenyewe unaijua raundi ya pili kwamba ile raundi ya wakubwa kwamba hawana hata haja ya mchujo kwamba hawa wanaweza kwani mjanja mjanja kwenye makundi sasa na kwa hakuna anaanza kwenye makundi wote tunaanza kule wakubwa Simba Sports Widadi Casablanca Radio Casablanca yani hao vidume vinane hao ndio chekechea kwamba hata kalamu kushika wawezi lazima kidogo ashike weshika hivi shika hivi hauwezi kuanza kule mtu anaweza kushika kama moja kwa moja papa huyu anaweza waona feli wapi hao hao wajifunze kutoka kwetu sisi Waangalie tunachokifanya sisi unaweza kuwa mkubwa lakini kwa kubwa la dafu. Msimu huu mnachukua treble kama wao. Tushachukua. Tushachukua sio itakuwa sio mara ya kwanza Simba kufanya hivyo. Wewe mwenyewe unalijua hiyo. Nafu sisi tuliwanyanyasa sana. Sisi tulichukua treble na tukafanya vizuri kwa bingwa. Wao wamechukua vikombe viwili na kule bado hawajulikani. Kwa Simba nana nchi hii ndio mkubwa ndio alifanya unyama kuliko mtu yote. Tumewanyanyasa watu hapa nyumbani, tukanyanyasa hata kwa mbingwa. Usimenyelewa? Tumewanyanyasa watu hapa nyumbani, tukanyanyasa watu kwa mbingwa. Kwa hiyo Simba bado tunabaki kuwa wakubwa tu. Kwa alina shaka. Kwa Simba bado tutabaki kwa vile vile mkubwa na kwa mkubwa. Sina shaka na timu yangu na usajili wa msimu huu. Ukizingatia timu ya msimu uliopita imebakia vile vile. Na afu timu ya mwaka huu imeongezeka watu. Kwa sisi hatuna shaka kwa hilo kwa timu yetu. Simba mchezaji gani ambaye nitishio kwa kwa sasa hivi? Simba baba kila position ina habari, ina habari. Ukizungumzia wewe msimu wa saba huu hakuna namba tatu kama Shomali hakuna namba tatu kama Mohamed Hussein Shabalala timu ya taifa wanahangaika kuhusu Shomali Kapombe inonga baka ndo kaja kuwa beki bora msimu ngapi Maloni bala lake watu wao wanamlilia Fabrice Ngoma hapa fika anajulikana yale hali wako kule wamelia si umeelewa mtiba zonki za bala lake linajulikana Kilichos chama baba aina ya kuambiwa chama wanafananisha na Maxi wa Young Africans Jomba. Yaani kuna mda mwingine. Kuna mda mwingine kuna vitu viwili tofauti. Yaani mtu anakula supu ya utumbo, yaani mafuta mafuta ya kibao. Na mtu anakula supu ya mahindi vitu tofauti. Supu ya utumbo kilo utumbo ukienda buchani kilo shilingi 3000. Mahindi kilo 12000. Lakini wote mnakuwa kuja hapo kwenye tofauti. Ndio kifananisha hapo maxi na kilicho sio chama. Sio umeelewa? Chama na maxi, yani sawa sawa unafananisha supu ya utumbo na supu ya maini. Supu ya utumbo kilo shilingi 4000. Wakati maini kilo 12000. Mara tatu yake yani. Kwa hiyo chama ni maini. Chama utumbo huo. Mifuta kibao. Nilo. Watu wote mnajua hilo. Kuna supu ya utumbo na supu ya maini. Acha ni maini alafu maxi ni utumbo. Hata ukienda motorini uweze kuta kuna supu ya utumbo. Maini ni ama choma. Yaani kwa utumbo samani yake haipo. Kuna maini na utumbo. Chama mmoja. Chama mmoja. Yanga saba yanga nane. Chama mmoja. Yanga saba yanga nane. Yaani unaongea hata kama leo unakufa. Yaani mtu wote yanga akibisha ampiga kibao polisi wanalipa chama mmoja yanga wanane yanga saba 
picho chota chama bora ukontrolo bora fitness bora blene hakuna watu ongea lakini medawa yao wakao wakichanganisha nao Jose Mixon chini wana Fabi Singoma ando onana mtibazo kiza kuna watu atalala saa 12 wewe muda kwa watu kwa bado lakini mechi zikisha tu zikikuta za nebala kuna watu tutakuwa tunatafuta kitanda msimu huu Gaisan mnacheza na Singida Singida kampiga si vita goli mbili moja siku ya Singida Day vita gani kampiga vita tunombiwa sisi sio huyu yeye ambaye anapiga goli 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 tano alitopiga tano sisi tukaja tukamuua hapa ndio vita hiyo tunombiwa sisi eh. vita ambaye kwake anashinda na msimu wa pili uliokuja tukagonga kule tukamgonga hapa ndio sio vita huyu Vita huyu sasa hivi Katerina akiingia na dai wala chai. Yaani kapoteana. Sio vita. Huyo singira big stamp simulijao kapiga piga akaja kwetu kakaa. Mkubwa anabaki kuwa mkubwa. Mtoto anabaki kuwa mtoto. Gaisani anaanza, mkubwa anaonyesha kubwa wake, mtoto saa 12 analala, baba anaenda disco. Ndicho kinachoanza hiko. Wapinzani unawaambia nini? Wapinzani, wajiandae kisikolojia msimu huu. Nacho wapinzani wajiandae kisikolojia. Msimu uliopita kama ndio Simba alikuwa timu ya kufunga magoli mengi. Tukakosea ubingwa. Tulipokosea tumepafahamu. Hiyo ni siri yetu. Tulifunga magoli mengi. Na alafu tukakosea ubingwa. Ndio maana tumeita Fabi Singoma au Fabrigas chini tumeweka Maloni. Anapiga pasi hata vunguni wa kitanda afu mpira guzi chini wa guzi juu. Uongo. Mtu anatari baba. Huyo mtu anatari. Huyo mtu atakuchukua kamba hivi. Nafikiri mbele chama Maloni. Wewe beki, piga pasi hivi mpira unapita mle mle. Ogopo huyo mtu. Baba. Yaani huyo mtu sikwambii kuhusu chama Maloni. Bala lake sio pevu. Bala lake kubwa. Tuko hapa tunamuona. Fazo shonyango mchezaji wangu namkubali lakini msimu huu hajatumia makosa kukimbia mapema sababu rekodi zake huyo Maloni anamjua. Yaani Maloni anaweza kuzunguzia center for, eh, kama ni beki midfield. Yaani kuzunguzia beki midfield unamjua. Kuna beki beki, na kuna beki midfield, na kuna center. Yaani kachanganyika. Yaani kuna muda anakuwa center defender, kuna muda anakuwa midfield. Kuna muda anakuwa center defender, kuna muda anakuwa midfield. Kwa akitoka hapa chini akifika hapa akifika mstari tu anabadilika. Yaani ni beki Uyo Maloni akiwa kwenye box anakuwa beki akijiliba mbili tatu akiwa juu anabadilika anakuwa midfield weka kuli weka kushoto weka kulia baba huyo mtu tulikumuona hapo yani ukisikia watu mpaka mzungu huyu tunamtaka huyo mtu ndio maana Robertinho akawaambia mnataka ubingwa leta yule mtu aje kuzima hapa uani hapa vipi leo mkude mnamwaga jona simkude hiyo na 13 kacheza pale simba kwa mafanikio hiyo anawaacha viongozi sio jukumu langu Leo tamani awepo. Mimi naangalia macho ya leo yeye aende asiende. Kuna timu afu kuna mkude. Mm. Simba Sports ndio leotuleta hapa. Mm. Sio umetuelewa? Mm. Kuna timu afu kuna Walikuwa kina Patrick mcheza mafisango. Waka moja tu lakini rekodi zao wamekufa wameondoka. Leo tunaangalia Simba tunaangalia mjifidi wengine akina Fabi Singoma mzamili wa Sini. Umeshindwa kuistaafisha nani jezi ya ya mkude na pia hata jezi ya mtesa mafisango. Umeshindwa kuistaafisha zinavaliwa hiyo uh, sisi tukitaka tulazimisha kustafisha lakini hata Ulaya mm. Liverpool wakitaka kustafisha jezi ya Steven Gerrard mm. jezi namba 8 akija akaja Nabi Keita akachukua ile jezi akashindwa kuonesha ameondoka jezi ipo mm. lakini wao kwa tukio kwa kufanya sisi hata wazungu walijaribu kwa Nabi Keita jezi namba 8 ya Steven Gerrard captain midfield bora duniani ambao kwa mimi macho yangu sije kuona Steven Gerrard jezi yake mashabiki wa Liverpool na viongozi wao wakitaka kuistafisha lakini wakaja wakampa mtu kwa hata jezi mkude na kana viongozi wametangaza istafishe historia yake wa yenzi vipi Simba Sport Club historia yake ipo magazeti zinabaki vile vile kwa hivyo vikosi vya Simba utavangalia kuanzia 2010 11 12 13 14 bado kwenye vikosi kiangalia historia yake atawepo historia ifutike ajengewe salamu bado yafikia uzo huo unafikiri pale Simba nani ajengewe salamu mchezaji gani kwa mimi toka nilipopata akili mpaka saa hizi labda ni watu wawili Emmanuel Yano Diokwi Christos Chota Chama lakini kwa mimi Emmanuel Yano Diokwi Emmanuel yani hata kama timu yako uwanjani wamepewa kaji yekundu watu wawili lakini una Emmanuel Yano Diokwi ya kijana hakuna pungufu yani ukiniambia salamu ajengewe nani basi Emmanuel Yano Diokwi wewe
anafuatia Kristo sio utachama mambo alosaka mwingine mwingine labda radio eh Zimbo Juni ya baba fubeki ya mpira siaona viongozi gani pale Simba ajingoe na Nisanamu kwa viongozi wengi wanafanana tajiri mo kwa viongozi mo kachanganyika sasa kwenye uongozi na kwenye utajiri ukisema kwenye utajiri mo ndo anatutia ujeuri akije simu nena kwenye viongozi ambao kidogo walikuwa timamu na mashabiki na viongozi wote waliungana mzee Hassan Dalali na mheshimu sana babu yangu akuwa jeuri Alikuwa mwelevu na wengine. Hebu mpe maua yake. Babu shika mao kokote uliko. Babu ah, tunakushi. Babu mashabiki wa Simba tunakupenda. Naam naam naam. Babu mashabiki wa Simba tunakujali popote. Babu mzee Hassan Dalali. Simba nafasi yako kubwa kuliko mtu yeyote. Tushauri, washauri kana viongozi wenzio. Respect sana. Vile vile vijembe vya nani vya Babla unaviona? Babla vijembe vyake. Yule kwanza alikuwa majiri wa Mo ya pokaja akaikuwa mwajiriwa Simba. Kwa wale wana vijembe vyao vingine ambavyo sio ndani ya Simba tu. Labda sisi tuna video huko. Kwa wale hatuwezi kuvizungumzia sana hivyo. Ndio maana sasa tumeona havija twendi sana. Kwa tunajua kuna na mambo yao huko. Lakini Simba na kwa Simba. Kama angekuwa kwa nadai Simba, angepewa mshahara wake maisha yangeendelea. Kwa wale visikumbise sana kichwa. Angalia mambo ya Simba yanaendaje. Sawa. Tumeona mwaka 93 kipindi Simba inaingia nani finali shirikisho mlifungwa mlifungwa rais alikuwa mwinyi alikuwa pale jukwani pia magufuli mlifungwa leo mama samia mama samia suluhasa anatakuwa pale jukwani juu unahisi leo mtachomoka rekodi zimewekwa limaji zitokee sawa rekodi zimewekwa zitokee zivunjwe kwa hiyo labda mwenyezi mungu tu kaje hali akwambia simba rekodi yao iwe hivi kila anapokuwa rais lakini sio kila la jana na leo litatokea. Hata kama Simba kitokea kufungwa mechi leo, wale babaiki sana. Sababu hizo mechi za ushindani, mechi za kuangalia sila zetu mpya, nana nani wako njani, lakini kizao, dilibo yao ipoje, umlikiwa mpira apige nyuma mashuti, kitaka kujua mechi zinazotumiza roho kuanzia tukutane mko kwani. Pale ndio balali naanza. Kama paka ilikuwa na kuwalua makucha kaficha, ka pale ndio makucha naanza kuchomoza. Kwa mechi hizo lazima sikume zao. Mechi hizi hata ukipoteza football unapiga makofi tumeanza msimu sasa zetu tumeziona tunajiandaa msimu ujao. Simba ya Makajuzi aliperform Diamond Platinum. Msimu huu anaperform Alkiba. Unahisi performance ipi itakuwa bora zaidi? Baba hii ya mwaka huu sababu mpaka sasa hizi mimi nimekaa kwangu na mimi mimi toka jana nivua mkajana sijalala mpaka sasa hizi. Napokea wageni toka mikoa ni pakawa paka sa hizi Nimekapo kwa nguwa potari nisha kwa ugali kuku sa hizi Nimeangalia kwa nguwa nivi Paka mkia wangu ikawa nantisikiza Mkia wangu ni mpenzo wa yanga Mkia wangu mpenzo waku Nimepasa wadi yake mwabeka semu wagiri ya moyo Uwe na juu na pendo pandu ya pili Sabo za juu atimilo sana umoji wa kina Uwenze tu pandu ya pili uwe Kuyo ni kawaida Kwa mweka hapa mwagiri ya moyo Mpaka ikawa nantisikiza mwabeka wangu Uwanja mbona umejaa huu? Fanya haraka haraka uende taifa. Ni kama mimi nafasi yangu ipo taifa. Wala usijali. Mai wangu. Nafasi yangu ipo. Ya. Kwa na chomba tu mtu ambaye kashaka atiketa detail akachukua nafasi. Ndani nafasi mpaka sasa hizi iliyobakia. Atujaiga sio nje shuri yetu. Lazima ndani kushuka kutemia mate. Kila shuri watoto wa kina mama walisafisha uwanja leo mwanaume ndio yuko. Ni hilo tu. Watoto wakina mama walisafisha uwanja. Kila shuhuri na shuhuri wake. Na sisi ndonye shuhuri hizi. Za kutamulisha wachezaji Tanzania. Wote wataigia. Sisi ndonye shuhuri yetu. Amini. Ya tamasha hili. Salam Kikeke atayitangazi le mechi. Kwa kuwewe. Una kipi cha kuzungu kusaya na Salam Kikeke. Imjusi. Atamasha mingina tujaona nani nani watangazia kutoka nje alifanya kazi BBC leo nakuja siku kubwa kabisa Simba Day kutangaza mechi ya Simba pamoja na Dynamo yani kwamba kwanza Salmu Kikeke watu wengi duniani wanamfuatilia kutokana na BBC London kwa kwanza uwepo wake yeye tu tayari kuna watu maelfu ya watu duniani moja kwa moja atajiunga kwenye mitandao yake kwa hiyo ndio inaweza kuwa Simba ya kwanza kufuatiliwa na watu wengi duniani kuliko yote we Wepo jiwa kia yetu Sabo utiari kasha comment kwa mbaleo Nita kuwepo Tanzania Instadio Benjamin William Mkapa Nita tangaza mechi Moja kwa moja Nita tangaza kwa zina mamoja Paka namba kumna moja Kwa 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 k
Ali Salim weka mali chini huku. Zimbwe Junior weka mtoa mali. Shomali Kapombe. Fabis Ngoma weka tena. Kilitos Chama na Amazi Shemkito na Box. Mkiba Zonkiza. Godi Faza. Josie Tena Dani. Wenda. Tusimalize uondo. Ni mwingi ndani na Benjamin na William Kapa. Nipo na Shabiki. Kindaki ndaki wa Sima Sports Club. Mambo vipi? Safi, safi. Kama kawa? Kama kawa. Leo kimekuvutia nini na sasa leo kwenye dimba la Benjamin William Kapa? Ah, leo kimekuvutia usajili wa Simba. Eh. Eh, viongozi wetulia. Eh. Wamechukua wachezaji wazuri. Eh. Na sio mimi tu. Ah, yes. watu watu wanaona ndama wamejaa sana leo yes. kwa sababu usajili wa Simba unafaa vizuri ukisajili. Yapo. Yeah. Wewe unatamani kwenye pitch leo umuone nani? Leo Chilunda. Chilunda. Yes. Kwa nini Chilunda? Kwa nini Chilunda? Yes. Ni mchezaji mzuri sana. Sema Simba mmepigwa. Na nani? Eh, huyo huyo Chilunda. Chilunda? Ndio. Bado hajajua kama ni dhahabu ile. Ile ni dhahabu. Sema inabidi ichomo. Ulaya kashindwa. Ulaya ni Ulaya tu sio huku. Wewe umekwenda Ulaya kashindwa. Hajashindwa. Sema mazingira alimfalisha. Mazingira gani? Eh? Mazingira huko Ulaya alimfalisha. Akupata namba. Unafikiri Simba hapa atapata namba? Anapata namba. Kwa nani? Kwa Chilunda. Chilunda anapata namba. Pale kuna namba 9 za Jean Bareke. Kwa mwezi zifili, kuna chilunda. Nisikiza mimi. Awa kina balega, kina fili, chila nae. Kuna chilunda. Yule mchezaji, ni mchezaji mzuri pale simba. Nisikiza mimi. Yule ni mchezaji mzuri. Sema yule hadikuwa naishi kama zaabu. Hadikuwa achomwi. Yule hadikuwa nifukiwa chini. Ya. Yule hadikuwa ya achomwe. Angae. Kimbiana kwa nani? Chilunda wewe? Chilunda? Kwa lipi? Yule mchezaji? Yule mchezaji? Wana mjia chuna vizuri? Yule mpigwa. Miksoni? Hatu njisataji kabisa. Yanu miksoni njio si mtaji kabisa. Uwe miksoni usi mtaji kabisa mwache. Tumzunguze chilunda. Ukezunguze miksoni inchi ita wadi wangina takimbia. Watakimbia polini. Nani injari? Nani injari? Miksoni injari? Yato kia lini? Vipimo ambavyo vimefanyika wakati wanarudi wanarudi Tanzania pale Uturuki walifanya vipimo vya mwisho kabisa wakisema kwamba Mixon ni injured tena injured hiyo mbayo mpaka pasuliwe akae muda sana ila pone basi injured kwa kwao mimi kwa injured kwa mimi sio injured labda kwa kwenye injured mimi kwangu sio injured mimi najua kama ni mzima wacheje wasema bado ni injured kuna kipa sawa na kipa mwingine mbaziri wanjo injured lakini sio sija ndani sija ndani wote wako safi Ya. Yeah. Umati umeona huu vipi? Yang, y, nani mwananchi? mbili mwezi wa saba na hii ya Simba Day unahisi mnyama kaujaza au mnyama hujojaza? Wewe si mwandishi wa habari? Unaonaje leo? Mimi naona tu. Unaona tu? Basi unaona tu. Ndio hivyo hivyo. Yaani macho yako unavyosema ndio hivyo hivyo. Sio hadisi na sio ndoto yako. Ni kawaida tu kwa wana Simba. Ya. Yeah. Yeah. Yeah unaisi simba kwa nini wamejaza ah simba wamejaza kwa sababu kwanza timu ya msimu ni timu nzuri sana viongozi walitulia kusajili au kulupuka walikuwa wasajili kwa malengo na wameleta watu kueleweka watu wa kueleweka sio maonzo wangu kwa zoa zoa tu kwenye nafasi wamechukua watu kueleweka wachezaji si unaona si tunaacha na zoa nani uone pande ya pili huko alimzoa nani Ah kila mkuda asomezo kuda za watu. Umeacha na Simba. Umeacha kwenda umeacha kwenda siwi na na Mungu huko wanazoa wao. Sasa nafikiri msimu unaokuja na kukana tokea nini? Kuri kawasaidia miaka 13 kwenye yupo kwenye piki kacheza miaka 13 kwa mafanikio makubwa Simba. Hata kumwaga kwenye amtaka kumwaga kwa nini? Mkude amecheza Simba ndani ya miaka 13. Sisi leo tunamwaga. Amealikwa haja ya agwe. Kama alivyoaga kina Kagere. Hataki Hatumnazimishi. Akija ongezi kitu, asipokuja ongezi kitu. Akija mkude kuagwa, aongezi kitu, asipokuja aongezi kitu. Ya. Ndio hivyo. Nafikiri Yanga kama amewakomoa kwa mkude, kumchukua. Umeona mimi mechi yao na keza chifu. Eh zile long ball wanazipiga. Pale Simba kuna kama yule. Zile. Kwa hata mipiga. Kwa hata mipiga. Uwezo wake umeisha. Zile kwa hata mipiga. Kwa tu sisi zile hazina uwezo. Sisi kwa tu sisi tumeziona. Tukajua hizi sisi kwa tu tazitufai.
tukaachana naye amechezi misimu 13 inatosha tumemwaga kutoka changamoto zingine tukaambia na na Mungu kumbe kuna wengine kwa wana afaa ndo akamzoa kwa hiyo tunashukuru wenye yako anasema kwamba umelama dume kwa sisi tunashukuru viongozi wa Simba mashabiki wa Simba na chama cha Simba kushukuru kwetu mchezaji kimoja sisi haendi na Mungu haendi Bayern City tukimacha mchezaji anakwenda Yanga ndio kubwa Simba nataka sisi huo mchezaji aache Simba kumchukua Yanga sio acha Yanga ni Simba aache na Simba haende Yanga ndio kubwa Simba ukaka huo ndio kubwa Simba ulipo mchezaji anacho Simba anaenda Yanga Morrison anatoka Yanga kaja Simba anatoka Yanga sio kuachwa anatoka msi Yanga sio kwa kuachwa kwa kumpokonya sisi tumemwacha tumempa thank you Mwanzo na kuachwa tumempigania mpaka TFF mpaka kasi wakashindwa Mkude kaachwa kapa thank you kweli Tukazani ataenda mtu wa shuga eh yuko hapa hapa wamemzoa ndio kubwa sisi tunataka sisi huyo Mechi ya Angaisani mtacheza na Singida Singida ameshiro pita siku ya Singida Day alimpiga CV goli mbili moja wewe kwa mko mko kwa nitaenda kucheza naye Singida Singida United unaisi Simba itaweza kumpiga Singida Fountain Gate. Mimi kuhusu mechi za hapa ndani, za hapa ndani usinioji. Nioji mechi mechi za Super Cup. Mechi za hapa ndani sihisabii ushindani wake. Na hesabu kuanzia Super Cup nita club bingwa. Hapa mimi nitaisha maliza. Hapa nitaisha maliza. Mechi za hapa za kinachirunda. Nimekuambia hivyo mechi za hapa za kinachirunda mechi za kusipa kapu ndio za kidogo kidogo na akina Mixon akina Chamaron chanelewa yeah kama unajua watu hebu mtaje tena kwanza sema Chamaron mashina hiyo hiyo mashina hiyo aje kukosea anaitwa Chamaron hapo kati kuna Fabius Ngoma kimu kuna yuk Fabius Ngoma ambaye afunga goli mbili afunga goli mbili katika goli tano zile na Sivita ndio huyo huyo ndio huyo unakosea anasema kama mmechelewa kumchukua kashazeka mmechelewa kumchukua msubiria muone hapo msubiria kumchukua msubiria muone hapo saa moja kazi inaanza hapo saa moja kazi inaanza ndani hapo power dynamo round ya pili round ya pili ambao mtacheza nao kwenye club bingwa Afrika na leo mnacheza nao vipi kipimo sahihi cha leo kucheza nao leo sio kipimo sahihi kwa sababu simba tumachukua watu sio kama mechi ya, ya, ya nini mechi ya ushindani hii ni mechi hii ni bonanza unaelewa mechi ya mimi na hisabia ya super cup hiyo ndio mechi haya yote mengine na bonanza tu hapa mechi super cup club bingwa ndio mechi za simba za kuangalia sio mechi za mengine haya hizo sio mechi mechi ya club bingwa mechi super cup kwenye era kabla ya mechi ya pembe milioni 5 kasajilie kwanza hebu na mimi maokoto ya simba super cup Maandalizi mpewa shilingi ngapi? Milioni 5. Wana unajua hilo? Point 5. Milioni 5 point 5 unajua hilo? Unajua? Basi piga mstari. Hatujacheza hapo. Pinzani ajipange. Ajipange sana. Sio ajipange, kasekana kimbia nchi. Ah, wewe. Ikiwezekana kimbia nchi, hawa. Awaambe viongozi wa Simba ufanye mpango. Wahamishe timu ya Simba, watazema huko Spain, Uingereza. Wewe wataweza. Wataweza. Kwa nini usiweze? Wewe una mixoni pale, una chama pale, yeah. unaonana, eh? Yeah. Yeah. Fili kapona. Oh, Kibu mpira kwenye mstari wake. Sawa? Njoo 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 njoo. Wewe alimsikiliza huyu anasemaje huyu? Unasema aya ndio aya unasemaje? Nasema ni msikii. Eh. Mbona nikamkude? Huyu kani kamkude? Eh mkude. Mimi nimesikia mkude anatafuta kwa ajili ya kuagwa ndio nimekuja na mimi jina langu mkude. Eh wanamtafuta ajili ya kuagwa. Simba anasema wenyewe hawana hawana haja naye. Amediari amesema mkude anatafuta kwa ajili ya kuaga. Na mimi jina langu ni Mkude, Mkude tuko wengi. Nimejitokeza kwa ajili ya kuagwa. Mimi nikisikia pale Jonas Mkude na mimi nashuka pale juu na Tamba tu hivi kudarek. Naye anakuja kutambulishwa. Yeye mimi ndio Mkude mwenyewe. Wizani wako anasema kwamba hamna kikosi. Eh? Hamna kikosi. Sina kikosi. Na nataka nikwambie unaona huu yoga? Huu yoga maisha yake furaha yake na hudumu kwake ni mwezi mmoja. Huu yoga huna tofauti na maisha ya wana, ya wana, wana makolo hawa. Kwenye usajiri uta, haya utawasikia wana fly. Kwenye usajiri wana fly. Kwenye Simba Day wana fly. Abebe uyoga. Mimi sijamaliza kuongea. Sijamaliza utaongea. Abebe chumvi. Abebe utaongea. 
lakini anajua kama safari msiki wasinisachi wasinisachi wala wibiu simba sio kama nyinyi wenye vurugu si unajielewa kuna fungulia mbwa hapa sisi vurugu yetu ni kubeba makombe sio kuna fungulia mbwa hapa fungulia mbwa mimi tiketi nimepewa bure kule mbagala za kim jana mimi siwezi nikakata nikatoa mimi siwezi nikatoa pesa yangu kununua tiketi mimi tiketi nimepewa bure tiketi ni nayo kwani niko tiketi mimi tiketi ni nayo ah asa ni kama ni search nataka kama ni search nataka kama ni search ah tiketi ni nayo aliompa tiketi aliompa tiketi alosai naye sasa tujuani huko akimpa tiketi kimpa yote tuhusu CRDB na maslahi naye CRDB ndo kanipa tiketi jana jana tiketi zilikuwa zinagawiwa mbagala Almasai na wewe itakuwa almasai na wewe jana tiketi zilikuwa zinagawiwa bure mbagala za Kim kama kawa fresh bwana jamani mwingi kama kawaida ile kimekuvutia nini pako mkuji uwanja wa mkapa sana simba day mimi bwana namkubali mixon baroni rudi mixon namkubali sana ndio maana ona leo nimehamasika kuja taifa na mchezaji gari mwingine ambaye namkubali wa simba ile ngoma 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 eh fabis ngoma ile kikosi kuanzia katikati pale mpaka mbele kikosi katikati leo namba moja atakuwa atakuwa ni mdogo huyu golikipa mdogo namba 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 mbili alsalimu namba mbili kama kawaida kapombe namba tatu shabalala namba nne najua beki mpya yupo kaja hapa kidogo jina lake limenitoka kidogo na shema eh, roni namba tano ilonga namba sita mimi na kabisa leo lazima atasimama mchezaji ambaye naye mpenda sana huyu nani hapa nimemzungumza sasa hivi hapa huyu kanuti wapi kiungo leo kuja sasa hivi kutoka kutoka nani leo mzunguza sasa hivi dakika mbili tatu fabis ngoma namba sita namba saba namba saba chama, chama. namba nane mzamiru namba tisa namba tisa na uhakika leo lazima kivevote lazima atacheza jema reke bareke na yeye namba tisa bareke namba namba kumi chama. namba kumi chama namba kumi na moja tunaweka mixoni kwa hiyo leo ni unyama mwingi sabu sabu mimi najua wapo wengi akina akina kibu kuna sabu akina kina nani unajua cheza yenye sasa hivi wengi wamekuja tunashinda kwa kwa kumbuka lakini tutazidi kwa kumbuka zaidi unahisi kwa nini Simba leo wamejaza siku ya Simba Day ah Simba sinajulikana hii timu kubwa yeah. hii ni timu kubwa lazima ijaze kwa sababu Afrika timu ni, ni, ni timu bora ni club bora Afrika inajulikana kwa hiyo lazima kutakuwa na mashabiki wengi tu unahisi mpinzani alifeli wapi Young Africans kujaza uwanja ah mpinzani alifeli tunajua timu ndogo ile bado timu ndogo ndio kwa maana ina feli sio kufeli kutokana na udogo alio kwa nao Simba ni timu kubwa wewe unasema kwa wao wana kikosi kipana kuliko nyinyi. Eh Simba na kikosi kipana kuliko Ah Yanga unasema ndio wana kikosi kipana. Kuna Skudu, kina Maxi. Hakuna hakuna Skudu mchezaji ana miaka 38 wewe mchezaji wewe babu. Saido ana miaka 35. Saido si si sabu sasa hivi Saido unafikiri Saido baada dakika 70 80 ndio anaingia yeye sasa hivi tuna vijana kushinda Saido malizika kama mfungaji bora Simba pale. Fadi wewe kashinda kufunga magoli 17. Na ndio maana sasa hivi tumeamua kuongeza kuongeza wachezaji zaidi. Kwa kutokana kwamba tulijua tuna wachezaji wadogo na tuna nani wadogo. Kwa hiyo tumeamua kuongeza zaidi ndio maana unaona kikosi kimepanuka zaidi. Unafikiri rotation ya msimu wa Simba maana msimu ile pita wachezaji wengi nani first level kwa wana wakiingia. Sabu walikuwa wanakosekana kuingia. Unafikiri rotation ya ya msimu huu wachezaji kusajili wengi. Unafikiri mtafika mbali club bingo Afrika? Eh ni kweli kabisa. Kwamba mwaka huu nawahakika kwamba club bingo tutafika mbali kwa sababu viongozi wamefanya vizuri kusajili wachezaji na wamesajili wachezaji wazuri. Tunashukuru sana mpaka sasa hivi hapa tunapoona tunashukuru kusajili wachezaji wazuri. Unafikiri msimu wa pita club bingo Afrika mliferi sehemu gani? Tuliferi kutokana tulikuwa tuna sabu ya kuweza kusaidia kwamba kikosi kinapokuwa kinashindwa kusaidia kinaposhindwa kucheza zaidi kinaposhindwa kucheza vizuri tunakuwa tuna hatuna sabu ya kuweza kutusaidia katika 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 michoano ya bingwa. Unafikiri ngaraisani mtacheza na Singida United. Singida mechi ya Michelo Pita alishinda goli mbili moja zidi ya Sivita. Unafikiri utatoka? Ah Singida Singida bado klabu ndogo kwa Simba. Kwa hiyo uhakika kuwafunga Singida sisi tunao zidi ya goli tatu. Singida anafungwa zidi ya goli tatu kwa sababu uwezo wa kikosi cha Simba sasa hivi ni kikubwa. Vipi mechi ya leo mnacheza na Power Dynamo pia kabingo pia mtacheza nao raundi ya pili leo vipi mashabiki mtafurahia mtapata ushindi leo e, leo, leo zitaenda kuonesha kandanda kwa sababu tunajua ni wapinzani wetu wanawezekana wakapita katika stage yao na inawezekana tukawa wapinzani wetu kwa hiyo leo tunaenda kuonesha kandanda 
tunawapigia bol nzuri na wenyewe watakubali na kishafika kwenye kwa bingwa kama kweli watafika wao kufungwa hapa lazima mnyama mnyama hapa lazima mfunge mtu taifa leo tulite boli nini leo boli nini kuna boli sambalo keto je leo boli nini A, leo sisi boli letu linaitwa boli boli budan boli budan boli budan biryani eh biryani eh nyama choma ni nyama nyama mingi shukrani aina no more pia tukiwa na, na dada hapa dada wa Simba Sport Club dada mambo mtaki Oh, hapo na mashabiki wengine wa Simba Sport Club umetokeza wengi hapa Benjamin William Kapa tukiwa na mama yetu mambo vipi ipo na shabiki wa Simba Sport Club hapa uwanja wa, wa Mkapa mambo vipi da poa vipi askari wangu kwa kwanza nitambulishe bwana anaitwa Chibu kama unavyoniona hapa jina langu na Sibu eh, ni mnyama mnyama kama wanyama wengine hivi eh. wewe ulianza kuipenda Simba toka lini Ah Simba nimeipenda toka imeanza kufanya vizuri miaka hiyo ambayo sijazaliwa mpaka leo. Kwa sababu gani? Unajua Simba ni timu ambayo ina historia ambayo ipo, imejengwa na inaendelea kuishi. Mfano siku ya leo nimevaa jezi ambayo naona ni kali kuliko jezi zote nilizowahi kuvaa duniani. Umeelewa? Mnyama huyu ambaye leo nimekuja kumwangalia na imani kabisa mnyama huyu hata akija Manchester anakufa kaka. Wewe ni Simba ipi ambayo kwa kuwewe mm. ilikuwa bora? kwanza mika nyuma mpaka mwaka 2023. E bwana Simba ambao kwangu ilikuwa bora ambayo niliipenda na kuifurahia ni ile Simba ambao Mixon alikuwepo. Simba ile ambayo ilimpiga alhali kidude hapa hapa. E, ma, ile Simba ilikuwa inanipa kitu kingine ambacho inaweza ikanipa leo kwa sababu moja. Us... Simba ilikuwa inasidi magoli mengi. Alipigwa na Al-Ahli goli tano, ugenini akapigwa na SVT goli tano, ugenini lakini hapa pia wakashinda. E, yaani tamati ya, ya tamati ya kila kitu ni kile ambacho umeenda kukipata. Angalia, kapigwa goli tano, kapigwa goli tano lakini mwisho wa siku hiyo ndo kafuzu. Umeelewa? Kwa hiyo ndo malengo ambayo tunayataka sasa hivi. Haijalishi atapigwa goli 17, goli 100, goli ngapi lakini atupekee tunachokitaka. Na msimu huu ni makombe sio kimataifa, sio kiapa hapa kwa sababu moja. Uwezi amini mwaka mwaka jana kuna timu itaka kunistafisha kidogo kuja taifa. Kuna timu fulani kuna kuna mchezaji wao kwa bwana ana namba 9 hivi kwa na jezi za njano sio timu gani ile lakini ya hapa hapa bongo umeelewa si utopolo utopolo eh lakini ni utopolo eh mayele anataka kunistafisha lakini kwa kwa eh sababu alifunga goli ambalo ah e bwana nilivae kidogo ni sikuzimia goli mbili ile goli la pili lilinitia unyonge sana na na nafikiri lilinitia unyonge kwa sababu moja simba ile haikusajili kama simba hii Simba hii tumesajili sababu unaona kabisa timu inaelekea juu. Yaani kule tulipoenda kuiweka jezi yetu mlima Kilimanjaro, na imani sasa hivi itaendelea kupepea siku zote za maisha. Sasa nasema mliiga kuweka jezi mlima Kilimanjaro, yango ishafanya mambo ya kipindi cha nyuma kabisa, yenyewe kama mliiga tu. Hapana. Hapana, hatujawahi kuiga kwa sababu sababu moja. Unajua mpaka sisi ndio ni mlima wetu. Ukisikia visit Kilimanjaro ndio ndio mlima wetu. Kwa kama kama tuliiga mbona jezi haikuwepo lakini ya kwetu tutaendelea kuwepo maisha yote milele yote ila cha kuambia msimu huu na misimu ijayo kama simba itaendelea kufanya hivi ambavyo inafanya kwa na usajili ambao huu hapa unaona kabisa simba inatafuta kitu unajua kuna wachezaji ambao kwa mfano mimi nimzungumzie mtu kama mkude mkude unajua kwa sababu yeye anaenda upande wa pili kwa sababu eh ah ah yule kashaishiwa na kwa kuwa kaishiwa anaenda kumalizia vile vile mimi naamini mkude ni mchezaji mzuri lakini alikuwa mzuri akiwa kwetu. Kule ataenda kujimwagia maji kichwani tu. Eh. Mchezaji yeye ambaye unamkubali wa Simba alisajiliwa msimu huu. Ah msimu huu kwa wewe mimi nitamkubali niliwahi niliwahi kuwa naye. Niliwahi kumpenda zaidi Mixon. E bana namkaribisha sana kijana. Nasema kiwango chake kimeshashuka. Kiwa, kiwango kimeshuka alipokuwa al ahli. Lakini kiwango kilipanda alipokuwa Simba. Kwa mimi na imani kiwango sasa hivi kitapanda mlima mzee. Eh, haina hiyo. Ni mtu atoboa. Nakwambiaje Simba hii hata Manchester kaka. Kwa mimi ninavyojua Manchester kaka kama ameendelea kuwa na magwaya. Ah Simba hii inafanya kitu. Amini nakwambia. Mnyama anafanya kitu. Dunia nzima sio Simba tu sasa hivi Afrika Afrika. Sasa hivi tunataka siku moja tumwalike hata Bayern Munich katika uwanja wa taifa. Kwa sababu ah unaangalia mwenyewe. Wewe Bayern ndio kumfunga. Ila kwa nini asifungike kwa sababu gani nakwambia Simba ina kila kitu ukiangalia sasa hivi backline Singida umemshindwa huyo Bayern tamweza Singida ndo timu gani huwezi kusema huwezi kuweka ranki ya Simba na Singida Hapana yani Simba ni mnyama kaka 
Sasa kaja hapa mkafua goli 4 3. Eh? Yaani kuingia angalia eh sasa sikiliza. Hiyo 4 3 Manchester yenyewe ilipocheza na Sevilla na matokeo yalikuwa kama hayo hayo. Manchester alikufa kwa goli kwa goli nyingi naye akafunga goli chache. Kama hivyo kwa Simba kwa kiwango cha zamani ilikuwa kama Manchester ndio maana kafungwa lakini kwa sasa hivi bro eh bwana eh Simba ni hatari. Alafu nakwambia nakwambia siri moja. Yule alikiba. Eh bwana alikiba mjanja. Mjanja kwanza. Kwa sababu gani? Hapana. Unajua alikiba ni mtu wa mafanikio. Alikiba ni mtu wa mafanikio kaka. Ukimwangalia alikiba mpaka leo mpaka anakuja ile ngoma yake alichokifanya. Yaani unajua unajua mfano mfano unamkuta Hii ngoma ya alikiba. Ah kwa kuwa bana mimi sauti yangu kidogo haifanani na nani. Lakini mimi napenda yule mwinjako alipokuwa anafanya tu Bwana mwinjako alikuwa anachinja mzee. Eh King Kiba na kwa hivyo. Wa asante thank you. Poa poa.